ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അരുത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നും പറയാം നമ്മൾ എ പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയാം അരുത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എ പി അരുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് എന്നും പറയും സമാന്തര ശ്രേണികൾ അതിനൊന്ന് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ അന്തര ശ്രേണികൾ സമാന്തര ശ്രേണി സമ അന്തര ശ്രേണികൾ സമമായ വ്യത്യാസമുള്ള ശ്രേണികൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു ശ്രേണി എഴുതുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് ഒരു ശ്രേണിയും എഴുതി വെറുതെ വെറുതെ എഴുതിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പദം പദത്തിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടേം എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ടേം മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം തേർഡ് ടേമാണ് അഞ്ച് നാലാമത്തെ പദം ഫോർത്ത് ടേമാണ് പത്ത് ഈ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിനോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് ടേമിനോടുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദമായ മൂന്ന് കിട്ടി ഈ മൂന്നിനോടുകൂടി ഞാൻ അടുത്ത രണ്ടാ കൂട്ടിയേക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് കിട്ടി അടുത്ത ഞാൻ കൂട്ടിയത് വീണ്ടും അഞ്ചാണ് കൂട്ടിയത് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് കിട്ടി അപ്പോഴേ ഇനി അടുത്ത പദം ഏത് വരും എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടി പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടി പിന്നെ അഞ്ച് കൂട്ടി അടുത്ത് എത്ര കൂട്ടും നമുക്കറിയത്തില്ല അതേപോലെയാണ് വേറൊരു സീക്വൻസ് ഒന്ന് നാല് പത്ത് നൂറ് അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് അതും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഒന്നിനോടുകൂടി മൂന്ന് കൂട്ടി നാല് കിട്ടി നാലിനോടുകൂടി ഞാൻ ആറ് കൂട്ടി പിന്നെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറാ കൂട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര അടുത്ത പദം ഏത് വരും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ടൈപ്പ് സീക്വൻസ് എഴുതേ അതായത് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഒരു സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പദം സെക്കൻഡ് ടേമാണ് അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ പദം എട്ട് നാലാമത്തെ പദം പതിനൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പദം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഒന്നാം പദത്തിനോടുകൂടി മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോഴേ എനിക്ക് രണ്ടാം പദം കിട്ടി ആ രണ്ടാം പദത്തിനോടെ ഞാൻ വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്നാം പദം കിട്ടി ആ മൂന്നാം പദത്തിനോടെ വീണ്ടും ഞാൻ മൂന്നാം കൂട്ടിയേക്കുന്ന മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടി നാലാം പദം കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അതിനടുത്ത പദം കാണണമെങ്കിലും വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ഈ സീക്വൻസിൽ ഈ ശ്രേണിയിൽ അടുത്തടുത്ത് ഏത് പദം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പദത്തിനോടെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് അടുത്ത പദം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏത് പദം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അതേപോലെ വേറൊരു ശ്രേണിയാണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു ശ്രേണി ഈ ശ്രേണിക്ക് ഇതേ പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം അഞ്ച് അഞ്ചിനോട് കൂടി ഞാൻ അഞ്ചാണ് കൂട്ടിയേക്കുന്നത് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് കിട്ടി വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടി വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത പദവും അഞ്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതിനടുത്ത പദവും അഞ്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് വീതം തന്നെ കൂടി കൂടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം തുല്യമായ വ്യത്യാസമാണ് തുല്യമായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പം പത്തും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് പതിനഞ്ചും പത്തും തമ്മിലുള്ളത് ഇരുപതും പതിനഞ്ചും തമ്മിലുള്ളത് അല്ലാതെ ഇരുപതും പത്തും അല്ല ഇരുപതും പതിനഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് പതിനഞ്ചും പത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ ഒന്നാം പദം ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ അതിനെ എക്സ് വൺ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും രണ്ടാം പദം സെക്കൻഡ് ടേം അതിന് നമ്മൾ എക്സ് ടു ടി ടു ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും മൂന്നാം പദം അതിന് നമ്മൾ എക്സ് ത്രീ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നാലാം പദം നമ്മളതിനെ എക്സ് ഫോർ നാലാമത്തെ പദം എക്സ് ഫോർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അങ്ങനെ എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ആറ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അത് നമ്മൾ ഇനി പിന്നെ കാണും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം അഞ്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേം പത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് ടു കൊണ്ട് തേർഡ് ടേം പതിനഞ്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് ത്രീ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികൾ വിളി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ
അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏതാണ് കൂടിപ്പോയ നിലവും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ മാർഗമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ശ്രേണി എടുത്തു രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് അതിനകത്ത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോഴും മൂന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചപ്പോഴും മൂന്ന് കിട്ടി ആ വ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പൊതുവായ വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം കോമണായ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നു അതായത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലും ഒരു പദത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ എഴുതിയ പദം ആ പദം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അപ്പം തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ളത് പിറകിലെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമെങ്കിൽ വേറൊരു മാർഗം പറയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ടു തേർഡ് ടേം എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലും പൊതുവ്യത്യാസം കാണാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ കുറയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ് ടുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൺ കുറയ്ക്കുന്നത് എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ് ടു അല്ല എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ കുറയ്ക്കുന്നു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എക്സ് മൂന്നിൽ നിന്ന് എക്സ് രണ്ട് കുറച്ചാലും മതി എക്സ് നാലിൽ നിന്ന് എക്സ് മൂന്ന് കുറച്ചാലും മതി എക്സ് പത്തിൽ നിന്ന് എക്സ് ഒമ്പത് കുറച്ചാലും മതി അതായത് പത്താം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാം പദം കുറച്ചാലും കിട്ടുന്നത് ഈ പൊതുവ്യത്യാസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എല്ലാവരും സെയിം ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലും പൊതുവ്യത്യാസം കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു മു ഒരു പദത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള പദം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പം സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസമൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാം അതായത് ഞാനൊരു ശ്രേണി എഴുതി നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാം പദമാണ് നാല് രണ്ടാം പദമാണ് എട്ട് മൂന്നാം പദമാണ് പന്ത്രണ്ട് നാലാം പദം ഫോർത്ത് ടേമാണ് പതിനാറ് അങ്ങനെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലും ഒരു പദത്തിനോടു കൂടി പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ തൊട്ടടുത്ത പദം കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ നാല് പൊതുവ്യത്യാസം നാലാ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചു നാല് കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം നാല് അപ്പോൾ ഈ പൊതുവ്യത്യാസം ഏതൊരു പദത്തിനോട് കൂടി കൂട്ടിയാലും തൊട്ടടുത്ത പദം അതായത് ഇതിനകത്ത് നാല് പദം വരെ ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ പതിനാറിനോട് കൂടി നാലാമത്തെ പദത്തിനോട് കൂടി ഈ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പദം വേണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ നാലാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പദം കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ പദം കിട്ടും ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കും ഏതൊരു എ പിയിൽ ഏതൊരു അരുത്തമൊരു സീക്വൻസിലും ഈ ഒരു ബന്ധം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടും ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാവൂ പൊതുവ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല എ പി അല്ല അപ്പോൾ ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലും ഒരു പദത്തിനോട് കൂടി പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ തൊട്ടടുത്ത പദം കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ പദം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ തന്നെ ഈ പൊതുവ്യത്യാസം ഞാൻ കൂട്ടി എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത പദം കിട്ടും പതിനാറ് നാല് ഇരുപത് അത് തൊട്ടടുത്ത പദമാണ് ആ പതിനാറിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ച് നോക്കും പതിനാറ് മൈനസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇതാ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ പദം പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ശ്രേണിയിൽ ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലും പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള പദങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേയുള്ള പദങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ ഒന്നാമത്തെയോ പദങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് നാല് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി പൊതുവ്യത്യാസം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ സമാന്തര
ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് എക്സ് വണ്ണും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന് എക്സ് ടു ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ അതിന് ഒരു ഡി എന്ന് എഴുതാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പദം കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ടാം പദത്തിനോട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ വീണ്ടും മൂന്നാം പദം കിട്ടും അത് വേറെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് തുടങ്ങാം ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി ഞാൻ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടി നോക്കും പൊതുവ്യത്യാസം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാം പദം കിട്ടും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാം പദം കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് മൂന്നാം പദം കിട്ടും അപ്പോഴേ രണ്ട് തിരിച്ചെഴുതാം രണ്ടാം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടും മൂന്നാം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് നാലാം പദം വേണമെങ്കിലോ നാലാം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടും എനിക്ക് പത്താം പദം വേണമെങ്കിലോ രണ്ടാം പദം വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടും മൂന്നാം പദം വേണ വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടും നാലാം പദം വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് പത്താം പദം വേണമെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി ഇതാ രണ്ടാം പദം ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്നാം പദം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാലാം പദം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്താം പദം ആണെങ്കിൽ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടും അതായത് ഈ ഏതൊരു എ പി ലീതി തന്നെ സംഭവിക്കും ഏതൊരു സമാന്തര ലീതി തന്നെ സംഭവിക്കും ഒരു എനിക്ക് പതിനഞ്ചാം പദം വേണം പതിനഞ്ചാം പദം വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി പതിനാല് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് പതിനഞ്ചാം പദം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം എനിക്ക് പതിനഞ്ചാം പദം വേണം പതിനഞ്ചാം പദം വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ടാം പദത്തിനോട് കൂടി നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടും പതിനഞ്ചാം പദമാണ് വേണ്ടത് പതിനഞ്ചാം പദം വേണമെങ്കിൽ എക്സ് പതിനഞ്ച് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാം പദത്തിനോട് കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാം പദത്തിനോട് കൂടി എത്ര പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ചിലെത്തും നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം സ്റ്റെപ്പ് ചവിട്ടിയാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെത്തും നോക്കിയാൽ മതി അതായത് പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം രണ്ടാം പദത്തിനോട് കൂടി പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം പദത്തിലെത്തും ഇങ്ങനെ ഏത് പദത്തിനോട് കൂടിയും എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി കൂട്ടി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഒരു പൊതുവായ രൂപം ഏതൊരു ശ്രേണിക്കും ബീജഗണിത രൂപമുണ്ട് അതേപോലെ സമാന്തര ശ്രേണിക്കും ഒരു ബീജഗണിത രൂപമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്നാം പദം എന്ന് പറയും ആൽജിബ്രായിക് ഫോം എന്ന് പറയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ ആൽജിബ്രായിക് ഫോം ഇതെല്ലാം ഇതായി പറയാൻ കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചുരുക്കി ഒരു രൂപത്തിൽ പറയാം ഫസ്റ്റ് ടേം ഞാൻ ഈ എക്സ് വൺ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ടേം കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടും എനിക്ക് തേർഡ് ടേമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടും എനിക്ക് നാലാമത്തെ പദമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടും എനിക്ക് അഞ്ചാം പദമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ് അഞ്ച് സമം എക്സ് ഒന്ന് ഒന്നാം പദത്തിനോട് കൂടി നാല് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടും എനിക്ക് പത്താം പദമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ് പത്തേ സമം ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി എക്സ് ഒന്നിനോട് കൂടി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടും എനിക്ക് നൂറാം പദമാണ് വേണ്ടെങ്കിലോ നൂറാം പദം ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെയോ ഒരു പദം ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആയിരമത്തെ പദം ആയിരിക്കും ഞാൻ അതിനെ ചുരുക്കി എന്ത് ടേം എന്നാം പദം എന്നാമത്തെ പദം അതിന് കാണുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് എന്നാം പദം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയാം എക്സ് എൻ എന്നാം പദം കാണുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടി ഇനി നമുക്ക് എത്ര നോക്കാം രണ്ടാം പദം വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടും മൂന്നാം പദം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടും നാലാം പദം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്
n minus 1 into d, d is the common difference. x n is n number. x n sum x1 first term x1 plus n minus 1 into common, differ, common difference. Where are you going to x n sum x1 in your number f and the first term in the f. x n sum f plus n minus 1 into common difference. And I will show you how to do this. x n sum f plus n minus 1 into this. This is the same as 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 but normally, you know, yes, or is strain is given. What number is algebraic form? And our is strain is algebraic form. Then, for you, is strain. Are you talking about sequence? No, is strain. X n sum of two n plus four. This is strain. Yeah, and X n sum of two n plus four. This, this is strain. Do you remember sequence? Do you remember? That n is equal to one over two. X one. That is the first term. N is equal to one over two. That is the second term. Two into one. 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 Plus Nali. The Ethereum, Dante in Duni, Dante, Dante plus Nali, summum R. Anywhere in Dandu or Togu, and get under the Gutum, exit and day summum. Ethra, Dante in Du, Dante plus Nali. It rendered Nali, Nali plus Nali, Samotra, yet other than Dambadam, yet. Exit and endeavor a moon or two, moon or Togu, exit three. Exit moon a summum. Dante in Du, moon a plus Nali. Dante into moon, R, R nali, path. The e sequence on R, yet, path. There is a mandra shania, R, yet, path. There is a mandra shania, and a pocket trick. A pere, where is a mandra shania, a doru, a pude, a pia, the other one's yet to path. I a pude, a number the gana, equation and D and plus nali. A pere, either is a mandra shania, a number the kitty gaja namaku, I samandra shania, a pidubiria. Yangana, ah, Samantha Senator, a number of the other, any never a one word tal, any good number than good. Any never and dandu word tal, random than good. Any never and patu word tal, patamba than good. Okay. A father, Podutias the direct clear. Inamaku, problem chia. Chase the teacher in a problem chases the other mother, Edequina, carrying it. Uru Jodi Uru. Sama puja trigonam, Sama chaduram, Sama panja puja, ending in a tuderina, Jamidi a jubangal strainil, Chubadapa in the Sangia strainil on Daku. Sama puja trigonam, the Sama puja trigonam, or the trigonam, and the Ella Vashangal Tulia Maya, Sama puja trigonam, Sama Maya, Pujangalla trigonam, Tulia Maya, Vashangalla trigonam, Sama puja trigonam, Sama chaduram, Sama panja pujam, panja pujam, which are Anjivashola jubum, a child Anjivashan Tulia on Angil, Sama panja pujam. Ending in a turn in the Jamid the Dubangalas Renil in the Jude Parina Sangia Srenigal Dubiri Yondaga. Make the following number sequences from the sequence of equilateral triangle, squares, regular pen, uh, pentagon, and so on. And another country of regular polygons. Alonamata, Unamata sequence and another Vashangaludayana 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 Yedga eh? Vashangaludayana. Sama Pujit Rugona in the Vashangal Lenardanum, Sama Chadrat in the Vashangal Lenardanum, Sama Panja Pujit in the Vashangal Lenardanum, Prama sequence I, Sama Pujit Rugonum etravasham, Moon, Sama Pujit Rugona in the Vasham, Moon, eh? Sama Chadurum etravasham, Nali, Moon, Nale, Arta, Sama Panja Bujam, Panjam, Anji, Pendagon, Anji, Sama Panja Bujam, Anji, a pay sequence on Moon, Nale, Moon, Nale. Anji and another country. Is there some other the moon is not good, you only good in Ali. Nile not good, you only Anji. A pere one nine with the Pudutiasm. One the question or another Aga E triangle in the e triangle in the peri a b snurga. E triangle in the aga conigal interior angle on the varanel da is an agatu and the ipagoa. Da idu idu vida. Okay now. Upon is a triangle with three corners, moon aga conigal, lagam cochilla separate into moon conigal and all. With three corners in the case, moon conigal to the nuti and the degree on the muga there. 
പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചതുരമുണ്ട് സ്ക്വയറുണ്ട് സമ പഞ്ചഭുജമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അകക്കോണുകൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പദം കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി അടുത്തത് സമ ചതുരം സമ ചതുരാകുമ്പോൾ അതിന് നാല് കോണുണ്ട് നാല് കോണാകുമ്പോൾ എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അടുത്തത് പഞ്ചഭുജം അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതിനൊരു മാർഗം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ പറ ഒരു ഇക്വേഷനെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷനൊക്കെ പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗം ചെയ്യും ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും അകക്കോണുകളുടെ തുക ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം അകക്കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് വരുന്ന കോണുകൾ തുക അപ്പം എന്താ ഇതൊരു ത്രികോണം കണ്ടു ഇതൊരു ചതുരം സമയ തരുവാണ് എന്ന് വെച്ചോ ഇതൊരു ഉണ്ട് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് വശമുള്ള രൂപം ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഇതുക്കുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഇത് സ്ക്വയർ ഇത് റെഗുലർ പെൻ്റെ കണ പെൻ്റെ കൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകക്കോണുകൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ക്വയറാണ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് ആംഗിളും കൂട്ടുമ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പെൻ്റെ കണ്ട് എത്ര നമുക്ക് സംശയമുള്ളൂ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജം എൻ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു പോളിഗൺ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സമബഹുഭുജം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എൻ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും അകക്കോണുകൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒരു ബഹുഭുജം എനിക്കൊരു പത്ത് വശമുള്ള രൂപം ഒരു രൂപം പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു രൂപം ഈ പത്ത് വശങ്ങളുടെ രൂപത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോണുകൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ വരം പത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എത്ര പൂജ്യം എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് നാല് ചിഷ്ടം ആറ് ഒരെട്ട് എട്ട് ആറും പതിനാല് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ഏത് രൂപം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോണുകൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ത്രികോണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകത്ത കോണുകൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം അടുത്തത് സ്ക്വയറാണ് നമുക്ക് സമബഹുജമാണ് സമചതുരമാണ് അപ്പോൾ എത്ര സ്ക്വയറാണ് സ്ക്വയർ അകത്ത കോണുകൾ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്തത് പെൻ്റെ കൺ പെൻ്റെ കണ്ണാകുമ്പോൾ അഞ്ച് വശം അഞ്ച് വശം ആകുമ്പോൾ കോണുകൾ തുക എങ്ങനെ പിടിക്കാം എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എനിന് പകരം അഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഗുണിച്ചു നോക്കാം പൂജ്യം മൂന്നെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാല് ഇഷ്ടം രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത സീക്വൻസ് ആയി അകക്കോണുകൾ തുക നൂറ്റി എൺപത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് പിന്നെ എന്താണ് സമചതുരമാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അതേപോലെ സമ പഞ്ചഭൂജം ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് എ പി ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പദം നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപതിനോട് കൂടി നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനോട് കൂടി വീണ്ടും നൂറ്റി എൺപതാണ് കൂട്ടിയേക്കുന്നത് അല്ലേ നാനൂറ്റി അറുപത് എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വീണ്ടും നൂറ്റി എൺപതാണ് കൂട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എത്ര വിധം കൂടി കൂടി പോകുന്നു നൂറ്റി എൺപത് വിധം കൂടി കൂടി പോകുന്നു ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് അത് നൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തിലോട്ട് പോകാം സി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറം കോണുകളുടെ തുക ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അത് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും ഏത് ബഹുഭുജം അതിന് ട്രയാങ്കിൾ ആയാലും സ്ക്വയർ ആയാലും പെൻറ്റഗൺ ആയാലും ഹെക്സഗൺ ആയാലും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ആരായാലും ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എ
നമുക്ക് അകത്തുള്ള അകത്തുള്ള കോണുകൾ തുക നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് അതേപോലെ എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അതേപോലെ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതെല്ലാം ഒരു കോൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊച്ചു നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലെ പറയുന്നതാണ് പത്ത് മഞ്ചിന് അമ്പത് രൂപ ഒരു മഞ്ചിന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വില അമ്പതിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അതേപോലെ മൂന്ന് കോണുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്ന് കോണും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൂന്ന് കൊണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെ അളവ് എങ്ങനെ പിടിക്കാം നൂറ്റി എൺപത് ബൈ മൂന്ന് എത്ര അറുപത് ഡിഗ്രി ശരിയല്ലേ അത് നമുക്ക് ഒരു മൂ സമഭുജ ത്രികോണം ആ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെ പിടിക്കാം നൂറ്റി എൺപത് മൊത്തം മൂന്ന് കോണല്ലേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് കോണും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ മൂന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ മൂന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ആരെ കോണുകൾ തുകയാ സ്ക്വയറിൻ്റെയാണ് സമ ചതുരോൺ സമ ചതുരത്തിന് മൊത്തം നാല് കോണാ നീ നാല് കോണും കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെ പിടിക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എത്ര നാല് നാല് കോണും കൂട്ടാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് എത്ര തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്ത അര് സമ പഞ്ചഭുജം റെഗുലർ പെൻഡകൾ അതിൻ്റെ അകക്കോണുകൾ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇവിടെ വരച്ചേക്ക് ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ പിടിക്കാം അഞ്ച് കോണും കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം അടുത്തത് നാല് താത്തിറക്കി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴേ മുകളിൽ പൂജ്യം കൊടുക്കുന്നു പൂജ്യം അടുത്ത പൂജ്യം താത്തിറക്കി നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിനകത്ത് അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം എട്ട് അതായത് ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗണിൻ്റെ ഒരു സമ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ഇതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കാര്യം കാണാം ഇത് അടുത്ത മറ്റൊരു സീക്വൻസ് അല്ല സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല കാരണം അറുപത് അറുപതിനൂടെ മുപ്പത് കൂട്ടി തൊണ്ണൂറായി അതിനോട് കൂട്ടിയേക്കുന്നത് പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മളെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് ഓൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും ബാക്കി കോണുകൾ എടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും ബാക്കി കോണുകൾ എടുത്തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള സീക്വൻസ് തന്നെ പിടിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ത്രികോണം ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമ്മൾ അതേപോലെ വേറെ കാര്യം നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ത്രികോണോ ബാക്കി കോണം എന്താണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഏ ഇതൊരു ത്രികോണം ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഇതാ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിനകത്ത് ഇതാ എ എന്ന് പറയുന്ന കോണിന് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇത്തിരി മേലോട്ട് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണാണ് ബാക്കി കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണാണ് ബാക്കി കോൺ ഇവിടെ സീലുണ്ടാകുന്ന കോണാണ് ബാക്കി കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കോണും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോഴേ എത്ര വശമുണ്ടോ അത്രയും അകക്കോൺ കാണും അത്രയും തന്നെ അത്രയും തന്നെ ബാക്കി കോണും കാണും അത്രയും തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും കാണും അപ്പോഴേ ഇവിടെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ബാക്കി കോണിൻ്റെ കൂട്ടം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കി കോണിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മൂന്ന് എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ അടുത്ത സമ ചതുരമാണ് സമ ചതുരമാകുമ്പോൾ നാല് ബാക്കി കോൺ വരും നാല് കോൺ അപ്പോൾ നാല് ബാക്കി കോൺ സമ ചതുരം നാല് വശം നാല് വശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാല് കോൺ നാല് നാല് കോൺ മീൻസ് നാല് ആന്ധ്ര കോൺ നാല് ആന്ധ്ര കോൺ നാല് ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നാല് എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിളും കാണണം അപ്പോൾ ഒരു നാല് ബാഹ്യ കോണിൻ്റെ കൂട്ടം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു ബാഹ്യ കോണിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് എത്ര തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അടുത്ത മുന്നൂറ്റി ആറുകളിൽ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ പെൻഡഗണിൻ്റെ ഈ പെൻഡഗണിൻ്റെ അഞ്ച് കോണിൻ്റെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ
തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം വേണേ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ഡോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ഡോട്ട്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഈച്ച് ഓരോന്നിലും എത്ര ഡോട്ടുകളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് നീഡഡ് ടു മേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനകത്ത് മുകളിൽ മൂന്നാണ് മലയാളക്കാർക്ക് മൂന്നാണ് ആ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മൂന്നാണ് എഴുതാം ആ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെ വേണ്ട പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ത്രികോണത്തിലുമുള്ള പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഹൗ മെനി ഡോട്ട്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഈച്ച് ഇതാ ഒന്നാമതിൽ എത്ര പൊട്ട് നമുക്ക് കാണണമെന്നറിയാം ഒന്നാം ഇത് എ എന്ന് എഴുതാം ഇത് എ നമ്പർ എടുത്തേക്കാം ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി എ ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിലെ പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഉത്തരം ഇവിടെ തന്നെ തീർന്നു ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിലെ പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം സ്പീഡ് അങ്ങ് എഴുതാൻ പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഓരോ ത്രികോണത്തിലുള്ള പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ മൂന്ന് അടുത്ത വീണ്ടും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സിന് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിലെ സ്പീഡ് അങ്ങ് എഴുതാം പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നെ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എത്ര ആറ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിലെ പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം ആറ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിലെ പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര നോക്കാം നമുക്ക് എന്നെ എടുക്കാം എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ മൂന്ന് പൊട്ട് രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ ആറ് പൊട്ട് മൂന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ പത്ത് പൊട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് നാലാമത്തത് വേണം അഞ്ചാമത്തത് വേണം രണ്ടെണ്ണം മതി നാലാമത്തെ ത്രികോണം നാലാമത്തെ ത്രികോണത്തിലെ പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഒന്നാമത്തതിൽ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തതിൽ ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്ര കൂടി മൂന്ന് കൂടി അടുത്തതിലാണെങ്കിൽ പത്ത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ മൂന്ന് കൂടി നാല് കൂടി അപ്പോൾ അടുത്തത് എത്ര കൂടും അഞ്ച് കൂടും ശരിയല്ലേ ഇതാ മൂന്നിനോട് കൂടി മൂന്ന് കൂടി ആറിനോട് കൂടി നാല് കൂടി പത്ത് കിട്ടി ഇനി പത്തിനോട് കൂടി അഞ്ച് കൂടും ശരിയല്ലേ ആദ്യം മൂന്നൊരു സംഖ്യ മൂന്നിനോട് കൂടി ഞാൻ മൂന്ന് കൂട്ടി ആറ് കിട്ടി ആറിനോട് കൂടി ഞാൻ നാല് കൂട്ടി അടുത്ത ഇനി പത്തിനോട് കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടും ഇവിടെ മൂന്ന് കൂടി ഇവിടെ നാല് കൂടി അടുത്ത ഇനി അഞ്ച് കൂടും അപ്പോൾ എത്ര പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ മൂന്നിനോട് കൂടി മൂന്ന് കൂട്ടി ആറ് കിട്ടി ആറിനോട് കൂടി നാല് കൂട്ടി പത്ത് കിട്ടി പത്തിനോട് കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് തീർന്നു അടുത്ത അത് ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ത്രികോണത്തിലെ പൊട്ട